哈喽，各位亲爱的观众朋友，大家好啊！欢迎大家收看蔡伟强新的一期的《DOTA 二新用就业视频》啊！咱们今天就来讲一下之前提到过的这个大哥火女啊，这个英雄在前中期就拥有非常强的技能爆发能力，然后并且拥有很强的刷钱速度啊，然后后期了配合这个天赋以及物理装备，又可以拥有很强很强的物理输出能力啊，可以说是全程没有短板，很适合如今快节奏的版本啊！咱们今天就通过这期视频，详细的给大家讲一下火女这个英雄的用法。好了，咱们来看一下火女这个英雄的身板，她这个成长是非常不错的，三维 2.4 2.4 3.8 啊，这个三维成长数值相当之高啊，并且拥有 DOTA 天花板级别的射程，六百七啊，这是初始射程啊，初始六百七真的是天花板级别的了。作为一个物理站桩炮台，它可以在任何时候都拥有一个很好的一个输出环境，就来源于此。如果再配合魔龙枪的话啊，效果更加优秀，对吧？然后，唯一的问题可能就是前期的这个初始的属性， 5 5攻击力三点的护甲，可能290的移速略慢啊。但是这个没有关系啊，就是护甲攻攻攻击力啊，这些都是可以靠后期的成长跟装备来提升的。这个攻速是可以靠被动提升的啊，这个都不是大事儿，好吧？来说一下这个技能的加点和理理理解啊。一技能龙破斩啊，就向前方打出去一条龙是吧？这个反正龙啊、凤凰都一样，对前方的一个一个大概是一个巨型的范围吧，造成一个 A O E 啊，并且这个。这个版本还多了一个这个灼烧伤害，满级是四十的灼烧伤害，持续三秒就多了额外的一百二十点的这么一个伤害。这个技能很简单，就是一个纯粹的一个伤害技能，没有任何的花哨的地方，就是打伤害啊，完事儿了。这个附加的这个灼烧伤害的意义在于，它可以使得敌方的远程兵在技能成就是。成长血量的时候也不会，呃，出现打不死的情况。你就比如现在这个小兵是三百点血，近战兵是五百五，对吧？远程兵这个三百会随着时间的推移，慢慢的血量变高。呃、你看现在现在这个三那个满级本来是三百嘛，如果他成长一次的话，这一个龙破斩就打不掉了。但是由于有这个灼烧伤害，他成长嗯几次之后都可以被这个后续的灼烧伤害伤害掉，呃，打死不用再补伤害了，因此打钱非常的方便啊，就是这个技能啊，满级 CD 八秒是吧？这个 CD。很短，好，二技能光击阵，啊，就是说放一个放一个圈啊，这个圈里面的敌人会被眩晕和伤害，然后满级 CD 七秒，伤害是二百六 ，C 那个眩晕时间是二点二秒。唯一注意的问题就是说这个技能是有延迟的，大家看，对吧？就是。从这个那个技能点下去到真正生效眩晕是有个零点五秒的延迟的，所以说你放这个技能的时候，要么是等队友打先手了，你直接补二手啊，要么是你在确定对方的走位之后再去放，或者是要加一点预判啊。如果是直接非常耿直的，在对方移动的过程中往他往他脚下正下方放的话，基本上是放不到的，要有一个简单的预判啊。这个技能是一个。呃，火女最重要的眩晕技能或者唯一的眩晕技能啊，在打架的时候可以帮她输出很长的时间，因为 2.2 秒真的是不短的，并且还可以配合一技能去打收兵嘛，对着一波兵，二技能一打，一技能一打，啊，一波兵就完了，对吧？那个收钱非常快啊，这个是这个这啊光晕阵这个效果很简单，就是眩晕伤害，没有什么多讲的。三技能制魂，呃，这个技能就是说你每用任何一个技能击中任何一个敌人，就会获得一层 buff， 最多能叠加七层。这个 buff 可以增加火女的移速和攻速啊，咱们来看一下，它这是按敌方的数量来定的。就比如说我一技能啊，敌方现在是有四四个单位，三个近战兵，一个远程兵啊，我一个一技能，哎，就四层，对吧？然后呢，这时候呢，我再接个二技能，哎，又达到了四个单位，但是呢，只有七层，为什么？因为它的最高上限就是七层，叠满七层之后呢，就是每一层能获得。什么呃满级啊，每一层都获得三十二的这个攻速和这个二点五的移速，所以说叠满了之后，胡云的这个总攻速跟总移速是相当的快，相当的可怕的啊！这也就是它具备了很好的大哥潜力，它在配合一些高输出的物理装备的时候，输出能力是相当之高的啊！就是因为这个道理。然后这个智魂也是它在游戏中期开始拥有了一定的输出装备之后，打线打野的就是线眼双收的一个呃很标准的一个打法，就比如它是怎么打的。他不是，他不是靠这个光阴阵跟这个龙破斩，呃，打打兵的。在物理火女的这种加点发方式上，一般来说都是主智魂的。他这个这个智魂是靠一二技能来续 buff 的，一二技能不是打输出的，是续 buff。哎，就比如说我现在在线上，然后打一波兵啊，假设这波兵死了，对吧？好，这时候呢，我要往野地走，这个时候这个 buff 会存在很长时间，有十八秒呢，足够你走到野地了。然后这时候你用平 A 啊去打野怪。野怪快被你打死了之后呢，你这个剩一点时间了，用再用一个技能把这个 buff 续起来啊，再回到线上
对吧？然后这时候呢，第二波兵来了，你再去打，然后这个时候第二波兵来了，再打的时候。然后你把它打完，这个这个 buff 是不是快结束了？临走之前再用一个技能再打一下兵，哎，就比像这样子，再打一下兵把 buff 续起来。就是一二技能只是用来续 buff 的，而不是来打输出的啊，就是这种感觉。它这个技能在物理活人的体系上是一个非常重要的一个体系。好，看一下大招，大招的话，神灭斩。你看，他首先呢，就是对敌方造成一个高额的技能爆发，并且会获得十层的智魂啊，这个是五百、七百、九百的魔法伤害啊，伤害非常的高，一个瞬间高爆发的技能，同时呢会获得五秒的。巅峰啊，就是顶峰持续时间，在这个五秒钟之内会获得十层的那个被动效果啊，然后这个十层被动效果过了五秒钟之后，会自动的退回到满层的七层。来看一下，啊，就是这么一个样子。然后所以说是一般来说打团骑手都是用大招骑手的啊，就是大招有骑手有两点的原因，第一是直接可以续满 buff 啊，一二技能就算打不到人，就算面前只有一个单位，你也能续满七层 buff， 不然的话就像刚才说的，你这个 buff 是按敌方单位数量来定的。如果你是先一技能，再二技能，对吧？它只能续两层嘛，因为你只打到了同一个单位，所以只能续两层。但是大招一打，直接就巅峰满满满级十层，然后再过五秒是到七层，所以一般来说都是大招起手。第二个呢，就是因为大招的施法距离近，一技能施法距离远，你看这个差了多少？这个大招的绿圈才这么一点点，对不对？这个一技能的技能是这么远，所以说在一般情况之下，大招打得到的情况之下，都是直接大招先起手，然后二技能再一技能。啊，打一打这么一套啊，因为就算是对方在移动的过程中，你这个二技能就算没有打到他，当你一技大招打到他的时候，他往后退了三四步，你的这个一技能都是能打到他的啊。因此，一般都是先大招起手啊。这个大招也没有什么说的，就是能达到十层巅峰啊，五秒钟之后退回七层，并且获得一个高额的魔法爆发。好看一下魔晶，魔晶的话就是说是每点智魂能量可以使得丽娜的技能多造成二十点的伤害，也就是说是。我这个大招一个大招打上去，啊，十层之后呢，每一个技能都会获得两百点的额外伤害，因为一点是二十点嘛，对吧？那个十层就是两百点，所以说你打法系力量的时候，大招十层接一技能接二技能啊，对吧？这这一下它的总体的爆发瞬间就抬上去了，这个就是魔晶的作用，算是一个法系力量的核心物品之一。哎，咱们来,来看 A 杖。黑杖也是法系力量的核心物品，会获得一个新技能叫那个藤焰斗篷。一开启，首先会获得一个飞行能力，但是没有高空视野。第二个就是在这个期间内，你会获得 35% 的魔抗增强跟 35% 的技能增强。哎、啊，所以说这这种这这这这这种这种呃打上去之后，总的爆发会非常的可怕，对吧？因为你大招一开，哎、呃，那个你可以跨越地形嘛，这种。快递型大招一开，二技能一晕到，然后把大招一技能呼,呼这么一套技能打上去，哦，总爆发就相当的可怕了。如果再配合魔晶，效果更好啊，都都能提升百分之三十五的技能增强，这个数值很高啊，是法系力量的核心之一啊。好、啊，这就是技能魔晶和 A 杖的这么一个加点。接下来咱们说一下加点方式，加点方式其实有两套啊，两套。第一套的话就是说是法系力量的加点，这个很简单，就是以技能为主嘛。那么。一技能可以学光阴阵啊，这个光阴阵咱们详细的讲一下。光阴阵其实就是用来补刀的，在对线打近战的时候，补刀特别的好使。就是说是，呃，你就平 A 正反补就行了。如果他想上来，因为近战想上来补刀，一定要把脸贴到小兵身上嘛。这个时候你就把这个光阴阵放的，嗯，地对，就是对方想要反补的那个小兵的正前方就完事了，对吧？他想过来补，你就往下一点。这时候呢，一个光阴阵正好把敌方的兵怎么样正补了，并且晕到了敌方的英雄。这时候我再出手，把我方的小兵反补掉，再点他两下，哎，一举多得，是吧？靠这个技能，因为一级的这个技能的伤害很高，一百一呢，他绝对可以把一个残血的兵补掉。所以说，既达成了正补，收掉了对方的兵，也晕到了他的英雄。同时呢，在这个眩晕的时间反补掉兵，再点他几下，打近战太好使了，只需要。再把这个技能放到残血的小兵身上放下去就行了。那你有有人说他晃你一下，哎，他晃一下的话，他别补兵吗？<笑>是吧？就这种感觉啊。一级学光阴阵是吧？然后二级龙破斩，三级龙破斩，或者说三级学个指魂都行。反正到了七级的时候是这么一个加点，就是主龙破斩，一级光阴阵，一级指魂加一级大招啊，这是法系力量的加点。之后呢，副光阴阵有大加大，最后再把指魂点满。核心装备就是这个呃指魂，就是就这个魔晶 A 杖。和这个虚灵刀
，哎，打起来的话，这个虚灵刀它不是有这个百分之四十的魔法伤害提升，这个是百分之三十五，因为此加起来的话，这个整体的爆发可太可怕了。好，先先升腾，对吧？虚灵刀晕住啊，大招一技能，啪，这么一套技能啊，就是一套技能打过去，瞬间就秒一个人啊。这个这个总伤害量是相当相当之可怕的。这是法系丽娜，一会儿加点的时候咱们也会说。那物理丽娜呢，就是一个另外的一套加点了。物理丽娜一样，也是先一技能光击阵啊，按照咱们刚才说的理解打对线，对吧？然后二级的时候，我推荐加一级龙破斩啊。这个时候是因为这个龙破斩它其实总伤害也不低，有一百零五，这个是一百一，加起来的话，这两个技能甩出去就两百多的魔法伤害。二级这种打出来的，其实爆发还是很高的。配合一个，如果你的酱油有进攻性，配合一个有进攻性的酱油，很容易在线上就造成击杀了。之后呢，连点三级制魂，有大加大，那、啊、就是主制魂啊，有大加大。然后呢，副什么？我觉得啊，就是如果你要那个刷钱的话，副龙破斩会刷的比较舒服。但是如果你要打架的话，副光击阵会比较舒服，因为你到时候会出一件装备叫做这个，呃，复灵锁，啊，复灵锁的话配合这个光击阵，你就达成一个完美的协同是非常舒服的。所以说就是还是副光击阵吧，就是主就是主制魂，副光击阵，一技能加一点龙破阵，呃，加加一点龙破斩，有大加大，最后再把龙破斩点满。这是一个法系丽娜的这么一个，呃，就是物理丽娜的比较比较加那个均衡的一个加点吧，常见的一个加点。看一下天赋，天赋的话，天赋很好理解，一半。是法系，一半是物理。龙破斩冷却是法系的，二十五攻击力是物理的，一百五十光击阵伤害是法系的，三百二十五生命是物理的，加五神灭斩巅峰层数，就是说一个大招打上去能达到十五层的五秒钟。那么再配合魔晶会非常厉害啊！法系的这个加十和百分之一，就是说变成了。呃，四十二就是每一层有四十二的攻速，跟三点五的百分之三点五的移速，这个是相当可怕的。你叠满之后，这个总移速攻速快的令人发指啊！好，二十五级神面燃冷却减二十五秒，跟这个百百分之一百五的这个灼烧暴击，这个就是新版本新加的。你再打上去之后，它上有灼烧 buff 的时候，你打它刀刀暴击，哎，就是就是这种感觉。而刀刀暴击配合你的高的物理输出啊，总伤害量会非常可怕啊。所以说这种右右左左就是一个。物理力大的这么一个加点，左左右右啊，就是一个法系力大的这么一个一个加点啊。好，然后咱们来看一下这个，呃，这个这个这个装备啊，装备的话，前期来说就是补一些基础的属性装就行了，对吧、啊？什么什么乱七八糟八糟的属性装补满啊，就就完事了。然后呢，呃，关键装备有几个，第一个就是这个。这个这个猎鹰战刃啊，它加生命、加回蓝、加攻击力都非常适合丽娜，对吧？然后呢，直接是补一个草鞋。我这个草，我不要太早的合成啊，先合雷锤，就是草鞋有一个，然后再配合雷锤，你就有打钱能力了。配合这个制魂，就像刚才说的，线上满级制魂，配合雷锤，突突突突突，把这个线清掉，来到野地。主要还是靠平 A 打，因为你的攻速特别的快，对吧？然后配合雷锤，很容易就把野怪清掉了。临走之前放一个技能，把 buff 点满，再来到线上，线双收啊，配合雷锤就很舒服。好，然后这个时候呢，你可以把雷锤合成这个复灵锁，鞋子合成飞鞋。飞鞋的意义其实在于，可以随时去切换刷钱跟打架的一个节奏。就是很多英雄他由于前期没有打架能力，所以说出飞鞋也是浪费，因为你去前线意义也不大。但是火女不一样。他在任何时候都拥有超强的击杀能力，对不对？有晕，有大招，有一技能爆发很强，还可以拥有很高的攻速，物理平衡也强。所以说没架打的时候就就使劲刷钱，有架打了第一时间用飞鞋直接飞在正面战场去打架啊，就是随时可以参战。飞鞋主要是这个意义啊，非非常厉害。复灵锁那个复灵锁就是说是有了这个之后呢，它可以配合二技能光击战打一个稳定眩晕啊，就比如说因为它这个施法距离特别的远，对吧？咱们看一下，然后是复灵锁加二技能啊，然后这个就就是就是就就这种感觉打起来的话。整体的呃控制啊，输出就变得非常的流畅了，对吧？你可以靠这个复灵锁，随时随地的去打先手，哎，然后呢晕到敌人是吧？大招一技能啊，然后然后去打输出，就是就是这种感觉，它就很厉害了。不过就是像刚才看的，它的每一个技能其实都有一定有有不小的这个。后摇，你最好达成一个习惯，就是每放一个技能，用右键取消一下后摇，就是这种，啊，就这样这样打起来就比较比较流畅了嘛，就是这个这个个人习惯啊，个人习惯。好，然后呢？复灵锁就刚才说的，复灵锁可以稳定的触发光击阵，再配合闪灭斩一技能，再配合平 A， 打出一套完美的爆发，不会断技能。哎，啊，然后之后呢，就看你的阵容了。如果对方的阵容是那种控制技能很多，而且队伍需要你打输出，那么你补一个 BKB 完全没有问题。其实火女是不缺输出能力的啊，大家注意，她是不缺输出的，她只要有一点技术的装备和给她一点点简单的输出环境，她的站桩。
，物理输出跟技能爆发是敌人根本扛不住的，所以说不要太贪输出装啊。这个 BKB 对吧是可以出的，然后呢，如果缺输出的话，呃，大炮哎非常好，呃，这这什么玩意儿？大炮非常好使，因为它这个。攻攻速快嘛，攻速快，然后这个大炮攻击力一高，哦，整体的收益就变得特别特别的高了。其实这几个装备就已经能让火女非常厉害了。打到后面什么撒旦啊，因为大炮 B K B 撒旦啊，这都是很好用的装备啊。刚才说忘说了一个装备，就是这个呃魔龙枪，因为它的攻击距离本来就远嘛，然后再加上魔龙枪的话，直接就是八百二的攻击距离，这个攻击距离就相当的可怕了。无论是你推塔也好。哎，还是说是站桩输出也好，都很好用。魔龙枪一升级，升级成飓风长戟，因为火女是一个站桩炮台，她又比较笨重，她没有那个位移能力。哎，有了这个飓风长戟之后呢，你的这个位移能力就会获得一个很大的提升。其实这几件装备都是可选的。那么 BKB 还可以换成什么？就是就是或者大炮啊，这这几个装备能换成什么？就是看情况，比如说对方有什么。呃，先手的，比如说什么蝙蝠啊，哎、呃，或者说是对方有什么白牛啊，你补个林肯替换 BKB 可不可以？可以啊，对吧？如果是你觉得输出够，缺生存，林肯 BKB 一起出也没有任何问题啊，都都可以，对吧？反正就是常见的装备，就是站桩输出这几件套，保证生存的同时兼顾输出，配合副林所去配合二技能来打一个团战的先手控制技能爆发啊、呃，这是整火影的整体的这么一个输出的理念了。好了，这个理解篇就讲到这里。接下来咱们看下实战啊，实战中火女是怎么玩的。好的，来来来，咱们来看一下这场比赛啊。这场比赛看一下天辉的阵容。天辉的阵容的话，应该是大哥火枪吧，中单应该是个哈斯卡，三号位应该是个斧王，然后屠夫和大树是双酱油，应该是这样子。然后夜眼的话，这个阵容也比较抽象啊，就是呃。看起来应该是大哥火女中单卡尔三号位是个牛头吧，然后古法和剧毒是双酱油，应该是这么一个一个样子。就是有人说是中单火女能不能打物理，这个其实刀塔二没有那么严格的，呃，什么分路呀，或者说是就是出装打法的划分，主要是一个阵容搭配，你们明白吧？就阵容搭配大于一切，啊、呃，就比如说我们的。那个我你要你要打个中单火女还想打物理，那么有个前提是什么？就是说是我们的一号位是一个有半打架呃半刷钱能力的这么一个一个样子，其实就是把中单跟一号位呃中单跟一号位互换了。因为如果一个队伍中同时出现两个刷核，在顶分局里面啊，注意措辞，在顶分局里面可能会出现中期节奏断档。哎，你就比如说我打了个中单火女，我要往死里刷，然后优势流占了一个中单，呃，就是大哥虚空，哎，大哥虚空也要往死里刷，那么中期谁带节奏啊？大家都没有输出了，对不对？这个时候可能团战就会接连失利啊，被滚雪球，就是这种感觉。那么如果大哥啊是一个，我只是举个例子，比如说咱们让这场让这个剧毒术士来打大哥，是吧？他是一个带队推进打架的，那么我们缺一个后期输出的一个英雄，那你说我中单火影能不能打无力？能啊，这就行了。所以说就是一切以服从阵容为主啊，阵容需要才是最重要的，而不是说是什么什么出装是固定的啊。好看，你看加点。然后一级光阴阵是一个非常好用的一个就是加点方式，它主要是用来干嘛？不是用来就是一直追着人打的，而是用来干扰他补刀的。啊，就是他他补来补刀的时候，比如他想补这个近战兵，那么我们就把光阴阵放到这个近战兵正下方啊，然后他想来补，因为他是近战嘛，所以说他只要想补刀，他就一定会被光阴阵打中。打中之后怎么办呢？我可以先反补，把我的那个。那个远程兵或者近战兵反补掉，然后再 A 他两下啊，这样子一来又阻止了他补刀，又然后那个把我的兵反补掉了。那有人说他要是用走位晃了一下骗了我怎么办？那骗了我我就把兵反补了呀。那反正就是说是他呃呃怎么怎么着都可以阻止他补到一个比较关键的兵啊，是吧？然后就是这种感觉，他要么是补不到兵啊，要么是要被我打到。所以说这个技能一般来说都是这么用的。就是阻止他补刀，在那个他补刀的瞬间，往他的脚的正下方去放啊，就是一个最简单的方法。出门装的话，也是现在比较流行的，就是一个大魔棒加两个树枝出门啊，就是把这个树枝拉满啊，属性拉满。因为远程英雄他其实这个版本出怎么出的挺尴尬的，是吧？你要出补刀斧的话，好像怪怪的。火女这个英雄前几级补刀是有点困难的，因为他这个对于。来说，他这个攻击前摇有点长，攻击弹道速度略慢，可能会导致你的补刀的一些，呃，就是补刀很难受啊，手感非常差。
这个需要习惯，因此你需要有一定的填提前量，然后来保证这个平 A 的弹道能打到这个小兵身上，能刚好的打到他身上啊。啊，你看他这个二技能放，其实就是在那个什么，在那个斧王如果是准备上来抢这个刀的时候放。第二个是什么呢？就是在那个垫一些关键的兵啊，远程兵啊，旗子兵的时候放。好，斧王三级学了一个吼，他二技能有了，想拼这个火女。哎，但是这个古法这个虚无好像虚无的不是很妙。呃，还行吧，还行吧，就是，呃，第一时间让这个火女没有去输出到这个屠夫啊，然后斧王是给火女上了一个战斗饥渴、啊，正好让火女把屠夫的头收掉了，也解除了战斗饥渴这个效果。好，古法也是给火女塞了吃树，然后拿到了这个莲花。好，这时候屠夫二级有了腐烂，好像是好像是想强行冲，然后去抓一波。但是这个时候呢，呃，屠夫是有腐烂的，他顶着火女的这个，呃，就是他火女虽然说挂了二技能虚无，但是他是被腐烂可以烫到的，可以说打了一波互换。啊，这波是斧王拿到了一个双杀啊，那个其实呃，他这个加点是比较极端的嘛，学了两级智魂，在对线的时候那个去打补刀，其实我我推荐新手啊，就是四级再这么加，就是一级的时候学光阴阵，二级的时候学一龙破斩，其实会更好一点，就是增加一下输出。这个龙破斩一级的伤害其实还蛮高的，对吧？一级有一百零五点的魔法伤害呢，这个前期的一百零五点在对线期的时候很容易就造成击杀了啊，就是我推荐这么加啊，就是你像。一级学光阴阵，二级学智魂，就是纯靠平 A 来打，这个打法是略感略有自信的。那个就是他比较自信，他才这么打。我推荐新手还是把技能先补补充一下，然后有机会了，呃，可能有的时候在对线前几级确实就只差那么一点点输出，杀不到人啊。你少了个龙破斩，其实很可惜的，并且你多一个技能能多一次电刀的机会嘛，对吧？就是一些旗子兵啊，那些远程兵啊什么的，你可以靠这个把它补掉。好，这时候买了一个这个猎鹰战刃啊，有了这个技能了，哎，有装备了，然后配合身上的一些属性装，这个基础的属性啊就不错，血量已经达到了一千了。好，这个牛头是游走了过来，想配合古法杀一下这个屠夫，应该是杀掉了。斧王过来想晕啊，但是斧王走掉了就算了，斧王走掉就算了，就是。呃，你击杀一个斧王，漏了一波兵，其实是挺亏的，是吧？然后这两个人把他打，把斧王打跑就行了。因为在对线的时候，其实如果你能把对方的这个状态彻底的打残啊，其实对对方也来说也是非常头疼的，生不如死。你已经没有战线的资本了。三个人同时杀一个，在前期同时杀一个斧王，拿到的经济啊，并不会太高，而并且你损失一波兵的话，这个损失的经验也是非常宝贵的。你损失一大堆经验，一大堆钱啊，得不偿失。能杀就杀，杀不了了不要强追啊。好，又补了一个这个标枪，这个标枪这个版本还是比较厉害的，是吧？然后又便宜啊，只有九百块钱。然后并且配合火女的高攻速，因为它有这个百分之三十几率是可以有六十点的额外伤害嘛。火女攻速高啊，配合这个就比较厉害。一些攻速慢的英雄，你配合那个密银锤就比较厉害，因为你攻速慢的话，单次攻击高，收益就高；攻速快了，你这种触发类型的道具，它的收益就会比较高啊，就是这种感觉。好，这时候这波火女六级。要走了，要走了，这么自信吗？他不会啊，还行还行，是配合后续的那个灼烧伤害和这个古法的后续的追击平 A 把他杀掉了。其实，呃，不用省这个大招，这个大招 CD 挺短的，七十秒一个大，对吧？那个他打的也就是太极限了。这个对于新手朋友们来说，能杀人的时候就提前的把大放满，对吧？直接一个大招就直接巅峰十层智魂，然后你的攻你的移速就拉满了嘛。那一速一拉满，是不是就能追着多 A 很多下啊？就是保证了一个击杀率，不用搞这么极限，是吧？因为很多高手他确实能判断出来，就是说是是否能够击杀掉啊。但是新手就不要做这么这这这么极限的操作了，直接见面先把大招甩了再说。大招一甩，一技能一喷，然后追着打打打打打打打。因为如果如果队友有控制的话，你可以让光阴阵去打后手啊。队友没控制的话，你可以先大招加一技能追着他打，然后在他。必经之路上，哎，放一个光阴阵，这样的话命中率就会比较高。
他这个反补掉自己的眼，就是因为这个眼前期是为了阻止对方的劣势路去勾这个野怪的啊。但是现在呢，他的等级起来了，并且雷锤基本上已到手了，他就要准备干嘛？线眼双收了啊，这个很简单吧，对吧？就是当你准备线眼双收的时候，这个反对方的这个大野其实就是阻止了，就是少让自己少了一波兵啊可以赚的这个钱，所以说就不要再有这个风野眼了，把眼直接反掉，然后让这个野怪刷新啊，就可以同时收两组野。那他这个时候其实攻速就已经很快了，就算不买鞋，看没？就算不买鞋，他现在的基础移速已经有三百四了，在这个满级的这个智魂的被动的影响下啊，攻速移速就已经很快了。不过如果对方的这是这局打的比较优势嘛，这局比较优势，他前期打那个斧王跟屠夫的时候确实打出了不小的优势。但是如果是军事或者劣势的话，我依旧推荐大家去买一个鞋的啊，因为移速是保证你击杀或者保证你逃生的一个非常重要的属性。如果你的移速慢了啊，经常就被人追的脸上硬打。都把你打死了，你一速快了就有一个缓冲可以拉手的空间了。好，这时候队友跟呃敌人在中路打起来了，这时候火女有两个选择，一个是去中路帮忙打架，第二什么就是给对方压力去推塔。啊，但是那个，如果你这个时候回身刷野的话，其实对于战局的帮助，第一，对于战局的帮助不大，对吧？第二的话，呃，相当于就是你是挂机的，但是你这么一来的话，队友就算正面战场失利啊，你也能保证我们能推掉对方的一个外塔。啊，让队友有一个经济收益啊，并且，哎，这边这个斧王的走位的有点大胆了，吼到了，他有五个魔棒，呃，这个是他第一时间的这个光阴阵没有没有打到，是吧？没有打到。你看这这局其实还是我说的，如果他能补一个鞋的话啊，提前补一个鞋的话，他可能不会这一波就是被斧王直接抓到。斧王现在的鞋的是一个香味鞋。香味鞋开启之后，它现在基础移速是四七三啊。开开启香味鞋之后，移动速度其实还蛮快的。火女就算有满级的这个 buff， 它现在的移速肯定是比不过斧王的。因此，就是在这种呃均优势的情况下啊，就是就算是大优势，我还是建议新手们，就像刚才说的，还是补一个鞋，因为一旦发生 gank， 对方来追击你的话，没有队友从侧翼掩护，你是极容易被抓死的。啊，这种特别极限的刷法，特别贪的刷法，他是想早点把雷锤先打出来，对吧？这个就跟很多新手打敌法师想先出狂战斧一个道理啊。打雷锤，他想他打火女想先把那个雷锤打出来再出血，这样的话就是极大的成，就是最大程度的压榨自己的经济，让自己的经济的那个就是爆发期来的更早一些嘛。啊，这个可以理解。但是呢，呃，我还是推荐新手们不要贪啊，不要贪。好，十分钟啊，该有的装备都有了，对吧？大魔棒，然后这个猎鹰战刃加雷锤啊，这个时候刷新就非常非常舒服了。你看这个走 A 走 A 走 A， 对吧？拉拉满 buff， 远处先补一个一、e、技能，把这个 buff 点满。就像我在理解篇讲的，这两个技能其实在很多很很长一段时间内啊，不是为了去去那个什么的，不是为了去打输出的，而就是为了补 buff 的啊。好，继续刷钱。然后他现在的话，由于没有鞋，是不推荐去压二塔的。如果你有了飞鞋，你是可以压二塔的，因为你的移动速度很快，在飞鞋的状态下，配合这个智魂，因为这个。智魂它加的是百分比的移速嘛，飞鞋的基础移速很快，然后配合这个百分比的移速，你的整体的移速会变得非常非常快啊！你看现在现在满级的智魂配合一个草鞋，直接就三九那个三九那个三九三了，对吧？斧王刚才看了，就在有香味鞋的情况下才四三七，这样的话你就可以在有草鞋的情况下也能够啊拥有一个很快的移速了，不会被敌人一下就追上了啊，不会被一下贴脸。咱们在每一期视频讲的时候，都尽量的把某一种打法的优势跟劣势都举出来，并不是说《刀塔二》这个游戏没有说什么完美的一套流程，或者说完美公式化的打法，基本上都没有。咱们就要明白为什么要这么做，以及这么做的优势、劣势分别在哪里啊？好，这波是呃斧王跳刀第一波啊，是杀了一个。呃，杀了一个那个卡尔啊，但是自己也是被蹲在旁边的火女，不是也不是蹲，就是正好从旁边路过的火女啊，顺势击杀了。然后他这个加点他是复光一阵的，这个其实在打架的时候，呃，可以让自己的平 A A 更多下。但是我还是推荐新手朋友们去复一技能啊，因为复一技能的话，他的刷钱会更舒服一点啊，就是。你打钱的时候，你只要触发一次雷锤，对吧？触发一次雷锤，然后用一技能砰拨一下，那一波兵就没了啊！就是
就是一个是偏控制，让自己的平 A 能够打更多下，或者队友能够打更多下；一个是让自己的这个刷钱变得更加流畅。哎，这边斧王复活和大叔过来，又想击杀。啊，这波不错啊，这波是斧王的直接 TP 卡的树林啊，然后击杀了一次火女，然后这波等于说是打了一波那个人头交换，但是这波进攻明显是夜眼赚了，推那个杀了人推了塔啊，节奏还是不错的，整体的团队节奏是偏向于夜眼的。啊、然后这个时候呢补了一个附灵锁，附灵锁应该已经好了。哎，好了吗？没有吧？啊，没好，他少还少一个球啊，还少球。然后有了附灵锁了，他就可以保证稳定的这个光击阵的这么一个一个击杀了，就是先附灵锁，对吧？你可以先附灵锁再光击阵嘛。然后这个这个是稳定的一个控制，大家就会非常的猛。好，附灵锁到手。这个时候其实就是可以说是火女现在刷了这么长时间的第一波的这么一个高峰期啊，十三分四四十秒左右。这个时候其实是可以开悟了啊，因为呃，咱们看装备牛头不知道这是有跳刀没，牛头这个时候没有跳刀，他的跳刀差一点钱，但是这波是可以让火女去打打节奏的。然后开悟先手，因为这个附灵锁的施法距离相当的远啊，然后那个直接附灵锁先手，先手之后呢，然后走到跟前大招接光击阵啊，然后一套技能他就把他秒了，很很厉害，很厉害。啊，火影车绕一下，想单杀屠夫，看出来了，不知道屠夫有没有视野。好、啊，这个屠夫应该已经死了。啊，先附灵锁，但是他是被直接被勾脸上了啊，然后一套技能直接秒掉啊，这就是我说的，有了附灵锁的这个第一波是相当强力的。屠夫虽然说反应已经很快了，勾过来瞬间咬，但是他其实这个就是火女二技能的这个机制的一个优点了，因为它是有个延迟的，屠夫勾过来的瞬间就咬了。啊！但是呢，火女在被勾的瞬间，她也放二技能了。可是以生效的一定先是什么？生效的一定先是屠夫的咬。哎，零点五秒钟之后呢，在屠夫已经咬到火女的情况下，被光一阵击中，然后打断了咬屠火女后续输出，击杀了屠夫。哎，有的时候你看这个技能放的慢了，反而也有好处，对不对？就很神奇。好，继续刷上远古野，看牛头。牛头他如果牛头现在有跳刀了，并且身有物，其实这个时候是完全可以跟队友抱团去开物打进攻了。再有附灵锁的这几波，可以打上个一两波，不用不用死刷，掐上节奏其实是更好的。好，对方斧王露头了，屠夫也露头了，下路看起来是要打起来了，然后往下赶一下。他们这边好在是有一定的推塔能力的，有剧毒可以插射棒，对吧？古法可以爆塔，卡尔可以招小伙儿。不过这个卡尔是什么卡？啊，是个火卡，那还好，那非常非常合理啊，可以招小伙儿去推塔。啊，这个火女站得远远的去收一下兵线，这个时候要小心斧王跳吼，因为能看见火枪在中路，啊，大叔在上路也露头了。那这么一来的话，下路就最多只有三个人，这个塔是可以尝试的去进行一波推进，或者说。天元方经过商量啊，已经暂时不打算守这个塔了。啊，这时候补了一个魔龙枪，补这个魔龙枪的话，也就是为了方便他们去推塔打压制。因为在夜眼方的这个阵容上看来，他们的后期能力是较弱的，哎，对吧？后期能力不是很强，所以说他们一定要在前期打出一个高的高的压制力。有了魔龙枪之后，他的这个攻击距离就更优秀了，直接到达了那个多少八百八百二了，是吧？这攻击距离远远高于这个防御塔的攻击距离了。所以他有了魔龙枪之后，就可以无伤的蹭塔，就像现在这样的无伤蹭。塔啊，保证一个呃推进啊，他们现在完全可以抱团推进，抱团推进。哎，这时候大树一个人单在上面啊，然后直接大招接二技能卡尔天火，嘟一套，非常流畅啊，直接是杀了一个大树。但是这么一来，火女露头了，等于说是下路的这个大哥不在了，对方一定会打一波凶狠的反扑，看一下效果。虽然说大树不在，但是他们火女不在，而且牛头也踢上了。虽然说这个牛头没有漏。
呃没有漏，但是对方肯定会打一波反扑，所以说天威那个夜方直接是往后缩了一波，这个大家一定要注意。你们大哥去别的路抓人了，正面战场的人就不要第一时间再往前顶了，这是大哥没了，输出不在啊，再打起来会很吃亏的。所以说大哥虽然说单杀人了，正面是一定要往后撤的，往后拉扯，拉扯到这种有眼防御的区域。哎，保证对方不能第一时间抓到我们，这才是最重要的。好，然后在古法的爆塔跟巨无的蛇棒的这个共同作用之下啊，也是推掉了夏尔塔。现在接下来可以继续开悟，继续打压制啊，保证保证这个节奏是不断的。就是火你最厉害的地方，刷得快啊，中期有打架能力，中后就后期有物理输出能力啊，这个是。呃，这个这这种英雄最适合现在的版本的版，现在的版本纯纯物理一点都不厉害。你打纯物理的话，很容易打到后面就一点声音都没有了。啊，直接是一个大招不给哈斯卡任何机会，因为哈斯卡这个英雄回血太快了，你万一没有秒到他，让他再切个臂章啊，可能就再也秒不掉了，哎，对不对？所以说就要保证打他一级致命。哦，看样子想直接上高了啊！这个尝试，呃，也没有什么大问题，因为他毕竟确实拥有很强的上高能力。同时，一眼，呃，天元方也是五人集结，是跑到上路是抓掉了一个巨毒。那这么一来的话，下路真的是很危险啊，这很很容易把这个塔破了。但是这个下一波兵还有很很远的一段距离才能够走过来，而对方也大概率的会 TP 回来，所以说这个推高地的这个情况应该就作就此作罢了吧？啊，这这个这个这这个行动。哎，这边火女想过来，想想想守塔，但是大叔一个大招是被那个困到，然后火枪的散弹减速加藤蔓，呃，古法过来救一下，古法虚无可以输血啊。这火枪其实是非常讨厌古法这个英雄的，就有古法在的话，古法，比如说大叔一个大招或者斧王吼谁了啊，给个虚无火枪点不了，这边就没输出了，哈斯卡也点不了了，也没输出了，对不对？然后他这个时候给输血啊，虽然说但是哈斯卡那个撞人那一下还是很痛的。好，这边是卡尔天火切的略略微慢了一点，就算砸到了也砸不死啊。那个那个斧王的血还有半管啊。好，刚才那波团战打完，直接是更了个飞鞋啊。现在有了飞鞋，再加上满级的这个 buff， 直接四六九的移速啊，这个移速就相当的快了，可以说基本上完全达标了。好，然后下一件是大推推啊，因为对面的这个空脸，说实话还是挺猛的。哈斯卡，哈斯卡，斧王。屠夫、大树啊，都可以往火女脸上顶。火女必须要让自己在前中期拥有一个比较不错的这么一个位移能力。哇，这个牛逼啊！这个这个预判是比较不错的啊。是刚才是哈那个哈斯卡在他那个屏幕中闪了一下，哎，然后他预判了一下，就是说是哈斯卡的走位啊。这波这波抓人非常到位，靠这个附灵锁的这个闪电的那个方向啊，能判断出来。你像这一局出 BKB 的意义就不是很大，对吧？因为对面的阵容没有几个人就是会怕 BKB 的，屠夫的咬啊，火枪点你，斧王跳后，大树的捆，对吧？这种东西，呃，不是很重要。但是他为了不被冲脸，出个大推推啊，第一保证自己的位移，因为火女是个炮台，但笨但笨重啊。然后第二的话是保证自己的快速推进，因为他们不想打大后期啊，就是这种感觉。哎，这边是又是困到了屠夫，这边屠夫是可以咬他的，哇，这个有点自信了，说实话这一波。他当时最后一枪要是没打出来，他最后一最后一下要是没打出来的话，被屠夫咬到了，应该就就会死。这个打的太极限了，大家不要学啊！能看出这位选手真的是一个非常喜欢标极限的选手，呃，不管是出装呀、打钱呀，那都是极限的压榨每每一丝的可能性啊。这个虽然说看起来很酷炫啊，但是实战起来，新手驾驭不好，可能就是一崩再崩啊，你们懂吧？就崩一波就再崩第二波，波波崩波波崩啊，然后就没你了。尽量的新手还是以稳健为主，不要学的这么极限，没有意义啊。好、啊，然后这个时候呢，拥有了一一套不错的装备了，这时候感感觉可以打盾了。然后他是用飞鞋飞的卡尔的小火人啊，但是呢，被屠夫的一个勾是把卡尔的小火人秒掉了啊。屠夫的勾是可以秒杀飞英雄单位的嘛？好，这时候虽然说是卡尔阵亡啊，但是他们依旧很自信啊，那个觉得我们的这个战斗力也是相当之强的，来 solo 一个肉山盾没有任何问题。
啊，由于有古法的输血啊，这个火女扛肉山也没有任何的问题。好、啊，这波带了盾了，呃，再进行一波强势进攻，感觉天威方真的是非常难受，因为这个时候正是火女超级强势的一波。现在十九级，马上到二十级，到二十级的时候，这个智魂每次叠加啊，加十加百分之一，对吧？这个加起来的话，它的攻速就相当的快了啊，真的是相当快。它一层三，一层就是四十二的攻速，哎，对吧？这个叠七层啊，非常非常可怕。好，来了上路，再把线带一下。队友在下路是推下线，他这边想找哈斯卡，想单杀啊。哈斯卡也是学乖了，让他被火女单杀一次，知道这个时候不要硬刚，但是他直接过来了，后面是有人跟吗？啊，果然是有人跟的，但他这时候是有盾的呀。队友在救，看一下对面应该要跑了。好，先推推一下，附灵锁好了。哎，好像困到了，一个预判。这边哈斯卡是想 T P， 这时候他 T P 其实是来得及的，不知道他 T 有没有 T P C D， 啊，其实他是走的肉山坑里面想 T， 但是被牛头留住了，但是就没有办法了。他身上是有跳刀的，跳到肉山坑里面是准备 T P， 这个牛头也是预判的非常到位啊，因为火女刚才在这个地方占了个视野，本来在这两个位置，就是他本来在这个地方被晕了，也被就是被留了一下，然后火女走到这儿的时候，发现这两侧的视野都没有，牛头就预判他一定是在坑里面啊，这个这个预判还是非常到位的。好在这个正面被抓的情况之下呢，火女是瞬间踢到了下路，给斧王造成了一个错觉。因为刚才哈斯卡爆点，上所有的一眼人都在上路去把他抓了，然后斧王就带线带得很凶，带到下路想给这个外塔压力。火女是直接 TP 的这个外侧的树林啊，直接单杀了一次斧王，节奏很快，对吧？爆发力很高啊，这就是他这个大哥的厉害之处了。他不像什么。就是传统的那种什么，你们懂的，就什么 P A 啊，是吧？这种传统物理盒，什么虚空啊，啊，他可能会中期很长很长一段时间都是完全看不见你这个人的啊，就没有什么输出的啊，就是没有任何输出。他这个英雄就是在中期开始就可以带队推塔、打控制、打爆发、杀人、单杀、团战啊，都很厉害，很适合这种快节奏的版本。好，这时候火女士在往过赶。先打先打火枪，火枪是跑了打哈斯卡，哈斯卡呃什么打哈斯卡打打的是斧王。好，这波团战交换下来，斧王阵亡，但是卡尔跟古法双阵亡，并且火枪这一局差点是把剧毒狙死了。他还想打，因为有傅林所在，牛头有跳刀吗？哎呦，牛头这个这个有一点点尴尬了，这个有点尴尬了。他的他这个跳大是被火枪的火火枪的平 A 是打断了是吧？应该是这种感觉，然后没有没有跳出来，不然刚才如果是跳到的话，也是一波很漂亮的进攻，然后屠夫和火枪应该都会双双阵亡，然后就有机会直接上高了。好的，那既然是这一次并没有击杀掉火枪，并且自己的队员还在读秒，那就直接来再推一下下线啊，攻一下自己的装备。好，他下一件是准备走引刀，走引刀的话就是准备去打先手了。啊，第一是保证自己的一个生存，就是不会被对方找到；第二的话，就是说是，呃，可以去打先手，开着引刀找到人啊，然后击杀，先造成单杀，再上高，这也是一种思路，对吧？上高并不一定是非得是高地正那个下方来你，你你你和我进进行一场五 v 五的男人对决，不是这样子的。你完全可以通过带线给对方压力，逼对方来过出来防守。就比如现在这波火枪是不是出来防守来带线了？你既然看他了，你可以开着引刀走到他身边，哎，然后呢，直接一个开引刀，光击阵大招啊，配合神灭斩一技能平 A 平 A 平 A， 快走了，再一个附灵锁平 A 平 A 平 A， 哎，这么一套是直接秒杀，在对方减员的情况下再上高，哎，如果对方买活怎么办？对方买活去打盾啊，还是就是就是这种感觉。如果对方没有买货，那就直接把高地破了。这这也这个这是一个非常聪明的一个选择，就是在觉得自己正面打起来有略有吃亏的情况之下。好，然后这时候是队友是来到了对方的野地，开了雾，抓到了一个正在做视野的大树。然后给大家说一个小细节，就是说这个莲花
啊，它不是三个莲花，它就会合成一个大莲花嘛。然后你再采莲花，它就会把小莲花就放就挤出来了，会占格子。但是你把它莲花锁住之后，你可以无限的把莲花无限的叠加，叠多少个都可以。然后解锁，它就可以合成更大的莲花啊，这是一个省格子的一个小办法。哦，他先是并没有先出引到，先补了个林肯啊。这时候斧王一个 BKB 跳后，无法赶紧虚无啊，阻止对方的继续输出啊。这时候火女等那个等斧王的这个 BKB 还还 BKB 还没消失，直接平 A 硬生生打死了。好，这边是抓到了一个火枪，土夫是用他的魔镜是直接把火枪吃进去了啊。这边一个天火是炸到了哈斯卡，然、啊、后直接是打，直接是把哈斯卡秒掉。但是火枪是被屠夫救下来了，后续的输出也是非常的给力啊！这一波团战双方打了一个四换四，相当的血腥啊！这波是屠夫立大功了，不然的话，刚才那个火女攻击阵已经打到火枪身上了啊！接下来的话就是三连啊，对吧？或者或者说是配合那个呃卡尔一个天火，结果是被屠夫咬下，被迫的转火打了哈斯卡、啊，然后去留了一个火枪，这个火枪后续的输出也是相当的高，双夹腿双膝带大雷锤加加魔龙枪。战局到这里啊，相当的激烈。虽然说是那个夜眼方经济领先，人头领先啊，但是看起来局势上，呃，这天辉方是完全有一战之力的，对吧？所以说下一波的话，按理来说就不要再打这种，就刚才说了，正面对决五 v 五啊，对吧？这这种这种对决是打多了是真会出事的。我相信很多新手朋友们啊，在低端局无限的被翻盘，就是无数次被翻盘，都是出现在这种情况，大优势去进攻，正面五 v 五硬刚啊，刚了两波高地团没有刚过，结果被翻了，是吧？在这种情况下，就要做几点，第一是要么是去打盾啊，带着盾去上高啊，非常理智，对吧？第二呢，就是像火女这个这局的出装思路，只及时补引刀，先带线，然后往后撤，把对方引诱出来，就是引蛇出洞嘛，把对方引诱出来。然后呢，抓他们一个人，因为这局抓人确实很厉害，牛头超远处可以可以可以续板，哎，火女呢隐身可以打三连加附灵锁加卡尔的一个满级天火，是吧？满级火的一个天火，这一套爆发式感觉是对面没有人能扛得住的，只要他吃了他就得死，所以说只要抓到人了那就上高，抓不到人那就去打盾啊，总会有选择余地的，但是千万不要在明知道不是很保险的情况下硬要打五 v 五的团，那就太。鲁莽了啊！他，你看他这时候开始不停的切屏，开始看人了。这个时候他就在想，什么人我可以抓，什么线比较好啊？然后他们对方的人可能会去补哪条线，我是否要去单杀他啊？你在脑海中就要开始计算这些事情了。<咳>啊，然后补了一个布机甲壳啊，这个道具确实是非常好用，属性太好了是吧？啥都加，哎，属性特别的好。啊，火女这时候一直没有露头是吧？对方的压力也是很大，就是对方在看不见火女的情况下也是很虚的，其实内心。啊，这时候火女配合剧毒是打掉了一个魔方，哎，给剧毒拿了一个魔晶。哎，然后正面战场开战了，是对方应该是斧王跳吼配合屠夫是杀掉了一个古法，后续的战斗还在打火女，这时候要过去吗？有一个残血的哈斯卡，好像正面战场有点小溃败了，有点小溃败了，那就暂时不去了。这这几波打下来，感觉啊，感觉那个叶方的局势有点。不是很妙，好像要被翻盘了的感觉啊！这边找到了一个输出点，哈斯卡先晕，大招直接秒掉。OK， 但是在没有大招情况下，能打过这个火枪吗？火枪被吹起来了，这个吹有点不妙啊！这个是被斧王一个跳吼啊，斧王吼，但是斧王这个吼有一点点把自己坑了呀，因为他吼了火女。被迫的让火女强制攻击他，火女这个输出高的斧王有点难以想象，在斧王已经开吼了的情况下，那个护甲相当的高啊，但是还是活生生被点死了。斧王都没有 A 他是吧？吼了以后立刻往后跑啊，硬生生被火女点死了。火枪也是看看情势不妙啊，然后是直接选择了 BKB TP。这边看到了一个大树，大树这可是有针眼的啊，先是一个魔龙枪，在啊先是一个附灵锁，然后带带着二级等是直接打掉了这个大树，输出是真高啊，有一说一啊，这个输出是真高。哦，再下一件就是撒旦了。撒旦呢，就是说是为了最后跟火枪战撸做这个准备，因为他跟火枪打，其实能感觉到还是有点虚的，对吧？
就是火枪装备再更一个大件，他跟火枪打的话，在没有队友的支援之下是没有必胜的把握的。但是有了撒旦那就不一样了，是吧？你跟你跟我打，我直接是直接正面撸你脸。啊，这时候二十六级是吧？有了这个满满级的这个天赋了，那个输出就完全完全不是一个档次了啊！然后这时候他其实有一点鲁莽吧，对面刚反了眼，你就这么硬往里面顶啊？哎，不好吧？就硬顶啊！啊，这边是先打先打哈斯卡，哈斯卡 B K B 直接是往火影脸上冲，但是火影是有林肯的，斧王跳吼，由于林肯被那个屠夫跳吼，林肯被破了，火影也不管啊，继续正面就硬刚啊，身上叠了十三层那个哈斯卡的 buff。被斧王跳火了，古法及时的一个虚无啊！这时候开着引刀往后撤，哇，这一波打的是真的是血腥啊！呃，火女一马当先，这真是又爹当、呃、又又当爹又当妈的，是吧？火女一马当先是吃了哈斯卡火枪斧王所有的这种控制加伤害技能，然后在队友的各种技能之下啊，然后是又救人又输出啊，终于是活下来了！哎，这个真是大战之后必有恢复。啊，拿到了一个恢复，这个时候爽歪歪啊，一个恢复一吃，血蓝全满，直接上高。这个确实是靠输出硬生生的把对方给灌死的。其实我还是推荐，这这场比赛打得太极限了，大家不要这么打，看得我心脏都突突的，对不对？就是你要打，你把就差一点钱，你把那个撒旦一出，哎，大家明白吧？就把撒旦一出，刚才差一点点钱就是撒旦，撒旦一出再打刚才那波绝对没有问题。就是你被哈斯卡斧王刚脸了，只要你活下来，撒旦一开立马就吸满了。因为你就像咱们理解篇讲的，你这个一技能是带暴击的，你先一个一技能拨上去，再开炸弹，再哎刀刀暴击，那血瞬间就满，而且打不下去的啊！这个这个才是一个一个一个一个一个良性的循环。他他每一波都打得太极限了，看的真的是心惊肉跳。不用这样的，真不用这样的，这是顶分局。但是低分低分局的话，还是推荐大家出一件装备打一波，出一件装备打一波，不要打得这么凶险。因为这个有点走钢丝的感觉了，当然了，也可能跟他们的阵容有关。因为这个打得比较急，他也知道对那个一眼方的这个阵容是一个偏单核的感觉，打到大后期了可能不如对方强势啊，所以说打得比较着急。因此在路人局中的话，虽说是大哥火女也可以配一个呃中单嘛，这个这个中单你不管是比如说像这个版本厉害的什么黑鸟啊，哎毒龙啊，对吧？啊、呃、这种的话，又肉又输出的中单啊，再配火女的话，中后中后期就有一个保证了啊。啊，斧王跳吼，但是你只要秒不了他啊，他就死不了，是吧？就是这种感觉。对吧？你看这刀刀暴击，这个红字爆的呼呼呼呼。啊，这边是谁出了一个天堂之戟？这给了一个缴械啊，这一枪打上去差一点点就死了啊！但是，火影的这个装备实在是太好了，实在是太好了，已经打不掉了。这边是布林索找到找到斧王。直接是打掉啊！这一波打完了，对方已经全员买货啊，应该是无力再防守了。他由于血量比较低，只能被迫往后拉扯一下，不给对方任何机会啊！靠小兵是回回血，把这边一个推推推过来，一个大招直接直死了火枪，非常漂亮啊！火枪也是买活啊，但是虽然说他杀掉了火女，但是最后卡尔是拼命的点掉了基地啊！这场比赛打的是相当的激烈啊，但是也能看出来火女这个英雄真的是有绝对有大哥的潜力，一个人单人带队。啊，硬生生的带着叶艳芳打赢了天辉啊，非常的激烈的一场比赛。大家看完了，应该对这个大哥火女又就有了一个全面的了解了，好吧？今天的视频就到这里了，我是蔡小强啊，我们下期再见了，拜拜。